Välkommen till bunko.ses webdesignguider. Idag ska jag visa dig hur man gör för att centrera en hemsida. Här ser vi alltså en hemsida som ligger mitt i webbläsaren. Sådär va? Sätter vi igång. Jag har två filer, själva hemsidan och sen en CSS-fil som jag har kopplat till hemsidan. Här finns hemsidan och här har jag alltså ropat på CSS-filen. Vi börjar med att skapa en ruta som innehåller hela vår hemsida. Så vi kallar den för container, just för att det är en, som en behållare för hemsidan. Eh, vi sätter en bredd på 800 pixlar. Då ska vi ge en höjd på 300 pixlar. Och sen en ruta, eh, border, ramen runt alltså på 5 pixlar, solid, svart. Black alltså. Okay. Nu har vi gjort en ruta på 800, 300, 800 gånger 300 pixlar med svart ram. Nu måste vi givetvis lägga in den i hemsidan. Div id är lika med container. Och här stänger vi rutan. Så vi ser vad vi har för någonting. Här har vi alltså en ruta. För att nu få den att flytta sig och lägga sig mitt på sidan så kan vi tala om för webbläsaren att den själv ska räkna ut så att marginalerna på vänster och höger sida blir lika stora. Vi ber den att automatiskt avgöra hur breda marginalerna ska vara på sidorna. Och då gör vi det så här. Vi lägger till margin left auto. Och sen är samma sak då för margin åt höger, margin right, auto. Och sparar. Och vi tittar igen. Och då lägger den sig i mitten. Och allt annat som vi nu vill skapa och ha på den hemsida lägger vi alltså bara i den här rutan. Så om vi skriver lite text. Lite text, sådär. Så kommer den givetvis samla in här utan. Om man nu vill ha en hemsida med två kolumner. Om vi tänker oss en ruta med meny i och en ruta med innehåll här i mitten. Som ska ligga mitt på hemsidan. Så ska jag ge en liten bonus och visa er nu hur man gör det. Så vi kommer behöva skapa två rutor till. Vi skapar rutan menu. Och så skapar vi rutan content som då blir innehåll. Så då skapar vi en ruta som får vara... Den kan få vara 200 pixlar bred. Border. Som på 4 pixlar solid rosa blir fint. Och så kan vi skapa en ruta med innehåll som vi låter vara 580 pixlar bred. Och den kan få vara grå. Okej. Okay. Och nu måste vi alltså lägga in de här eh, rutorna på hemsidan. Så om vi lägger in rutan menu inuti containern och här tar den rutan slut. Och sen lägger vi också till rutan content. Okay. Nu har vi alltså lagt till rutan menu och rutan content inuti diven container. Så här. Vi sparar det och så tittar vi på hur det ser ut. Nu satte jag ingen höjd på de här. Därför är de bara två raka sträck. Det måste vi fixa. Så vi sätter... Och nu kan vi visa ett annat finurligt trix. Om jag vill sätta ett värde som ska gälla på båda de här så kan jag göra så här. Jag vill att menu och content ska ha dessa inställningar. Nämligen height 600 pixlar. Sådär, där var alldeles för högt så vi ändrar det till 200 pixlar. Då ska vi se. Okej, okay. nu fick rutorna samma höjd. Right. Så där, det här kan vara väldigt smidigt att kunna bestämma någonting för flera olika på en gång. För att få dem så att ligga bredvid varandra måste vi flota dem. Så då sätter vi float left på båda. Så vi skulle kunna sätta den här och här. Då stämmer det. 
och så kommer de flyta. Men vi kan ju också spara lite kod. Ta bort den härifrån. Ta bort den härifrån. Och lägga in den. Så det gäller för båda. Spara igen. Och det, fortsätt, det funkar fortfarande. Okej. Okay. Nu har vi alltså en hemsida som i princip... Nu kan vi göra content lite bredare för att komma ut här. Men i princip så har vi alltså en hemsida som ligger i mitten. Den svarta rutan håller hela hemsidan i mitten. Så här kommer menyn vara. Menyn är här. Och innehållet på min hemsida sitter här. Ni är med på var vi är någonstans? Okej. Okay. Nu tar jag alltså bara bort den svarta ramen. Och så ser jag man inte containern längre. Och det ser ut att ha en hemsida som flyter in i mitten. Så om vi sätter ramen till 0 pixlar. Sparar. Så har du nu en färdig hemsida som alltså ligger mitt i webbläsaren. Lycka till!